നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ലോകം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയ വൈറൽ അണുബാധ എന്നിവയുടെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടാതെ അണുബാധ മൂലം രോഗം വരാതിരിക്കാൻ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാണ് പനി ജലദോഷം മറ്റ് വൈറൽ അണുബാധകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് വൈറസ് ബാധ കുതിച്ചുയർന്നതോടെ ഇപ്പോൾ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകളുടെ ആവശ്യകത വിപണിയിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളവർ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് വരെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാസ്കുകളെക്കുറിച്ചും അവ നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയ ചരിത്ര വസ്തുതകളും ആണ് നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ പൊടി പടലങ്ങളിൽ നിന്നും മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയകളിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പരിരക്ഷ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മലിനീകരണ മാസ്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നു ഫിൽറ്ററുകളുടെ പ്രത്യേകതയോടെയാണ് ഒരു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മലിനീകരണ മാസ്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാസ്കുകളിലെ ശ്വസന പ്രതിരോധം മറ്റു തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണ വിരുദ്ധ മാസ്കുകളേക്കാൾ താരതമ്യേന കുറവാണ് ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടാതെ ദീർഘനേരം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാവുന്നതുമാണ് ഈ മാസ്കുകൾ പതിവ് ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആണ് അതിനാൽ ദോഷകരമായ രാസനീരാവി വാതകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മുഖത്ത് ഇറുക്കി ഉറപ്പിച്ചാൽ ഈ മുഖാവരണം ശ്വാസവായുവിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള അഥവാ എയർബോണായ അണുക്കളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തെയും പ്രതിരോധിക്കും രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകൾ പോലുള്ള അണുക്കളിൽ നിന്നും ഇത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതത്വം പകരാൻ സാധാരണ സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭൂമുഖത്ത് പടർന്നു പിടിച്ച മഹാമാരിക്കാലത്ത് അതൊരു ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒന്നും ഒരു മാസ്കിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി പ്രാഥമികമായി അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് എത്രത്തോളം യോജിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മിക്ക എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകളും ഒരു മൂക്ക് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ലഭ്യമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനനുസരിച്ച് മാസ്കിൻ്റെ പിടുത്തം ക്രമീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കും ഫലപ്രാപ്തിക്കായി ഫിൽറ്ററുകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഫിൽറ്റർ മാറ്റുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക സാധാരണയായി ലഭ്യമായ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ പല തവണ ധരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിലും അവയ്ക്കും ഒരു കാലയളവുണ്ട് മാസ്ക് ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം കാരണം ഫിൽറ്റർ അടഞ്ഞു പോയാൽ ഇവ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു ആ സമയം മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഫലപ്രദമാകില്ല ഉയർന്ന തോതിലുള്ള മലിനീകരണം കാരണം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എൻ നയൻറ്റി നയൻ മാസ്കുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇന്നേറെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ മാസ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഫിൽട്രേഷൻ്റെ നിലയാണ് ഒരു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പൊടിയും മലിനീകരണവും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു അതേസമയം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം മലിനീകരണം എൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എൻ നയൻറ്റി നയനെ അപേക്ഷിച്ച് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ശ്വസനം വളരെ എളുപ്പമാണ് സാധാരണയായി എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കിൻ്റെ പാക്കിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആയുസ് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി അതനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കാലാവധി കണക്കാക്കുന്നതിന് ചില മാസ്കുകൾ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്ററുമായി വരുന്നു ചിലപ്പോൾ മാസ്കുകൾ പതിവ് ഉപയോഗം കാരണം കീറുന്നതും അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു ശ്വസിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാസ്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുക പണ്ടേക്കു പണ്ട് വായുവിലൂടെ പാറി നടന്ന് രോഗം പരത്തുന്ന വൈറസുകളെയും ബാക്ടീരിയകളെയും പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യർ തുണികൾ വെട്ടി മുഖത്തിന് ചുറ്റും കെട്ടാൻ പാകത്തിനാക്കിയെടുത്തിരുന്നു നവോത്ഥാന കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസിക് പെയിൻറിങ്ങുകളിൽ പോലും ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലെ ഭൂബോണിക് പ്ലേഗ് കാലത്തെ ചില റിയലിസ്റ്റിക് ഇത്രം എഴുത്തുകളിൽ കുഴിവെട്ടുകാരുടെയും ശവമെടുപ്പുകാരുടെയും ഒക്കെ മുഖങ്ങൾക്ക് കുറുകെ മാസ്ക് പോലെ എന്തോ വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അന്ന് എലികളോട് സംസർഗം ഉണ്ടായിരുന്ന ചെള്ളുകൾ വഴിയാണ് പ്ലേഗ് പരന്നിരുന്നതെന്നായിരുന്നു പരക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണ എങ്കിൽ പോലും ഈ മുഖം മറയ്ക്കൽ പ്രസക്തമാണ് അത് രോഗസംക്രമണത്തെ തടയ
മെഡിക്കൽ മാസ്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അഗ്രഗണ്യനായ പ്രൊഫസർ ലെഞ്ചറസ് പറയുന്നത് പ്ലേഗ് പോലുള്ള മഹാമാരികൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതാണ് എന്ന് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് മണ്ണിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന് വായുവിൽ പടർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ആ മാരക വ്യാധിയുടെ കാരണമായ അണുക്കൾ എന്നായിരുന്നു അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത് ആ അദൃശ്യമായ രോഗത്തോടുള്ള പൊതുവായ പ്രതിരോധം മാത്രമായിരുന്നു ഈ മുഖം മറയ്ക്കൽ അവർ ആ സങ്കല്പത്തെ തിയറി ഓർ മയാസ്മ എന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷികളുടെ മുഖത്തിനോട് സമാനമായ ആകൃതിയായിരുന്നു അന്നത്തെ മുഖാവരണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊക്കുകൾ പോലും ആ പ്ലേഗ് മാസ്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മണമാണ് പ്രശ്നമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പൊതുധാരണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസ്കുകളിൽ ഫിറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊക്കുകളുടെ അവസാനം അവർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ നിറച്ച് സുഗന്ധപൂരിതമായ വായു ശ്വസിച്ചു പോന്നു അത് രോഗമകറ്റുമെന്നും ധരിച്ചു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷി മുഖ മാസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭയം തന്നെയായിരുന്നു പാതി മരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം ബൂബോണിക് പ്ലേഗിനും നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തുന്നത് മയാസ്മ തിയറി അതോടെ മറവിയിൽ മാഞ്ഞു പിന്നീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മാസ്കുകൾക്ക് പക്ഷിക്കൊക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവയെല്ലാം തന്നെ മയാസ്മ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ പേറുന്ന ഡിസൈനുകൾ തന്നെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അടുപ്പിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ ആദ്യമായി സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ ധരിച്ചത് സാധാരണ കൈലേസുകൾ മുഖത്തിന് കുറുകെ വലിച്ചു കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടും അധികം ശാസ്ത്രീയത ഉള്ളവയായിരുന്നില്ല അവയും വായുവിലൂടെ പകരുന്ന അണുക്കളെ തടയാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു ആ സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾക്ക് അന്നും ഇന്നും സർജിക്കൽ മാസ്കുകളുടെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശവും അതല്ലായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം അത് സർജന്മാർ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്നും ദ്രാവക രൂപത്തിലോ ഖരരൂപത്തിലോ ഉള്ളതൊന്നും തന്നെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാതിരിക്കുക അവർ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗികളുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവിനുള്ളിലേക്ക് പതിക്കാതിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു റെസ്പിറേറ്റർ എന്ന സുരക്ഷാ ഉപകരണവും സാധാരണ സർജിക്കൽ മാസ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പലർക്കും അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണയന്ത്രത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും റെസ്പിറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിടത്ത് അത് ലഭ്യമില്ലാതാകുമ്പോൾ അതിനു പകരം സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മേലധികാരികൾ പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കോപം വരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു റെസ്പിറേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം ഒരിക്കലും ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്കിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു തന്നെ വേറെയാണ് മാത്രമല്ല മാസ്ക് മുഖത്ത് വളരെ അയഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുക അണുക്കൾക്ക് മുഖത്തിനും മാസ്കിനുമിടയിലെ വിടവിലൂടെയും അകത്തേക്കു കയറാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ റെസ്പിറേറ്ററുകളിൽ കൃത്യമായ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഫിൽറ്ററിങ്ങും കണിശമായിരിക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലെ കാലം ചൈനയുടെ വടക്കു കിടക്കുന്ന മഞ്ചൂരിയയിൽ പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു റഷ്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അധികാര തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ ആകെ തകർന്നടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അന്ന് മഞ്ചൂരിയ ആ പ്ലേഗ് ഒരു അന്തക രോഗമായിരുന്നു പിടിപെട്ടാൽ മരണം സുനിശ്ചിതം അതും രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം മണിക്കൂറിൽ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കും അന്നേ മത്സരബുദ്ധിയ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്ന ചൈനയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഈ അസുഖത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇതിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ മത്സരം ആരംഭിച്ചു ചൈന ഈ ദുഷ്കര ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചത് പെനാങ്ങിൽ ജനിച്ച് കേംബ്രിഡ്ജിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഡോക്ടർ ലിയൻ തേവു എന്ന വിദഗ്ധനെയായിരുന്നു മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാരെക്കാളൊക്കെ സമർത്ഥനായിരുന്നു ഡോക്ടർ വു എങ്കിലും മാൻഡോറിൻ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ അറിയൂ എന്നത് അയാളെ പ്രാദേശിക പ്രശസ്തിയിൽ നിന്നും ഒതുക്കി നിർത്തി എന്നാൽ തൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്ലേഗ് ബാധിതരുടെ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഓട്ടോപ്സി നടത്തിയ ഡോക്ടർ വു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തി പ്ലേഗ് പറന്നിരുന്നത് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്ന പോലെ ചെള്ളുകൾ വഴിയല്ല മറിച്ച് വായുവിലൂടെ പരക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ വഴിയാണ് ഇതായിരുന്നു ആ കണ്ടുപിടുത്തം യൂറോപ്പിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന സർജിക്കൽ മാസ്കുകളിന്മേൽ ചെറിയ പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരുത്തിയ ഡോക്ടർ വു പഞ്ഞിയുടെയും കോട്ടണിൻ്റെയും ഓരോ പാളി കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആ മാസ്കിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു 
സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ തുണികൾക്കിടയിലായിരുന്നു ഈ അധിക ലെയറുകൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെ വർദ്ധിതമായ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഭാരം കൂടിയ മാസ്കുകൾ മുഖത്ത് വരിഞ്ഞുകെട്ടാൻ ഡോക്ടർ വു ഉപദേശിച്ചു എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഡിസൈൻ ആദ്യമായി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലസിദ്ധിയിൽ പലർക്കും സംശയങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വ്യാപകമായ വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും വിധേയനായിരുന്നു ഡോക്ടർ വു തൻ്റെ മാസ്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്ലേഗിൻ്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള സംക്രമണ സാധ്യതകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഡോക്ടർ വൂവിനെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടർ കണക്കറ്റു കളിയാക്കി എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും ഒരു ചൈനക്കാരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളല്ലാതെ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഡോക്ടറുടെ ആക്ഷേപം ഡോക്ടർ വൂവിൻ്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള രോഗസംക്രമണ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം ആ ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടർ തന്നെ പ്ലേഗ് ബാധിതർ കിടന്നിരുന്ന ആശുപത്രിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ കയറി ചെല്ലുകയും ആ സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്ലേഗ് പിടിപെട്ട് മൂന്നാം നാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് പല ഡോക്ടർമാരും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ അവൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് തോന്നിയ പോലെ പല തരത്തിലുള്ള മാസ്കുകളും സ്വയം നിർമ്മിച്ച് ധരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രയോഗത്തിൽ മികച്ചു നിന്നത് ഡോക്ടർ വൂവിൻ്റെ മാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അത് ബാക്ടീരിയകളിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാരെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി അത് വിലക്കുറവുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു താമസിയാതെ ആ മാസ്കുകൾ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും മാത്രമല്ല പട്ടാളക്കാരും സാധാരണക്കാരും വരെ ധരിച്ചു തുടങ്ങി പ്ലേഗിൽ നിന്നും അത് അവരെ രക്ഷിച്ചു നിർത്തി മഹാമാരിയെ സധൈര്യം മുഖത്തോട് മുഖം നേരിട്ട് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഡോക്ടർ വു നിർമ്മിച്ച മാസ്കുകൾ മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന ഭീതിതമായ മഹാമാരി കോടിക്കണക്കിനു പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലൂടെ തേരോട്ടം നടത്തിയപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ വൂവിൻ്റെ മാസ്കുകൾ ലോകത്തിന് പരിചിതമായി അത് അന്ന് വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു പലരെയും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൽ നിന്നും ആ മാസ്ക് കാത്തുരക്ഷിച്ചു ഡോക്ടർ വു നിർമ്മിച്ച മാസ്കുകളുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ ഒന്നും രണ്ടും ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ എയർ ഫിൽട്ടറിംഗ് ഗ്യാസ് മാസ്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തല മൊത്തമായി മൂടിക്കൊണ്ട് ധരിച്ചിരുന്ന അവ ശുദ്ധവായു ഉറപ്പുവരുത്തി താമസിയാതെ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫിൽറ്ററുകൾ വരവറിയിച്ചു അവ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മാസ്കുകൾ ഖനികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു അന്നത്തെ റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല വലിപ്പമുള്ളവയായിരുന്നു അവ കഴുകി രണ്ടാമതും ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ത്രീ എം എന്ന കമ്പനി ആദ്യത്തെ റീയൂസബിൾ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് റെസ്പിറേറ്ററുകൾക്ക് പേറ്റൻ്റ് എടുത്തത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫിൽറ്ററുകൾക്ക് പകരം പോളിമർ ഉരുക്കിയെടുത്ത് അതിനെ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടരുക്കളാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷ ടെക്നോളജിയാണ് അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആസ്ബറ്റോസിൽ അടങ്ങിയ സിലിക്കയായാലും വൈറസോ ബാക്ടീരിയയോ ആയാലും ഈ പോളിമർ അടരുകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോയിരുന്നില്ല ഈ സവിശേഷ ഫൈബർ ഡിസൈനിനു പുറമെ ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് കൂടി ചേർത്തു ആ ചാർജ് ഇതുവഴി വന്നിരുന്ന സുഷ്മാണുക്കളെ ഫൈബറുകളിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ചു എത്ര നേരം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് റെസ്പിറേറ്ററുകൾ ധരിക്കുന്നുവോ അത്രയും അതിൻ്റെ ഫലസിദ്ധി കൂടും കാരണം ഈ ഫിൽറ്ററുകളിൽ വന്ന് അടിയുന്ന സുഷ്മാണുക്കളെ അതിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെറുതാക്കി അവയെ കൂടുതൽ സുഷ്മാണുക്കളെ തടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാക്കി ഈ പുതിയ ഡിസൈൻ ക്ഷയത്തെ ചെറുക്കാൻ ഏറെ സഹായകരമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് റെസ്പിറേറ്ററുകൾക്കും അതിൻ്റേതായ ചില പോരായ്മകളുണ്ട് അവ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് രോമമുള്ളവരുടെയും കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ സീലിംഗ് നൽകില്ല കൃത്യമായി സീൽ ചെയ്യാതെ അവ ഫലപ്രദമായി അണുക്കളെ ചെറുക്കുകയും ഇല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൈനയ്ക്കു വേണ്ടി ആദ്യത്തെ റെസ്പിറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഡോക്ടർ വു ആണ് രാജ്യത്ത് പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാനുള്ള സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസസ് കൺട്രോൾ ആരംഭിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ത്രീ എം നിർമ്മിച്ച എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് റെസ്പിറേറ്ററുകൾ അവയുടെ ഡിസൈനിൽ പിന്നെയും പരശതം പുരോഗതികൾ വരുത്തി ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിലും മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ പിൻബലമാകുന്നത് ഇതേ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് സംരക്ഷണ കവചങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക